കഴിയുന്നത് ദിലീപുമായി പോലീസ് സംഘം നാനൂറ്റി പത്താം നമ്പർ മുറിയിലേക്ക് കയറുന്നു ഈ സംഭവമായി ദിലീപിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു തനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അടങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഭീഷണിയെ തുടർന്നാണ് ഞാൻ കത്തെഴുതിയത് ജയിൽ അധികൃതരെയും സുനീരെയും ഭീഷണിയെ തുടർന്നാണ് ഞാൻ കത്തെഴുതിയത് ദിലീപിന് ഇതുമായിട്ട് ഒരു പങ്കുമില്ല എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൽ ആ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ എല്ലാം കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ആ വീഡിയോനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം അതിൽ ദിലീപ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടതാണ് എന്തിനാ ചേട്ടാ വെറുതെ വായി തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ദിലീപ് ചോദിച്ചത് പക്ഷേ ആ ചാനലിലെ ഏഷ്യനെറ്റിലെ വിനു ചോദി പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെന്തായി ഓൻ്റെ ഭാഷയിലത് തനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല എന്നായി അതാണ് മാധ്യമധർമ്മം അവൾക്ക് ഒരു നടനെ കുറിച്ച് ഒരു ഗോസിപ്പ് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ഭയങ്കര റേറ്റിംഗ് കിട്ടും നല്ല റേറ്റിംഗ് കാരണം കാണാൻ മലയാളികൾ ഉഷാറാണ് ഇമ്മാതിരത്തെ കാര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന് കാണാൻ മലയാളികൾ ഉഷാറാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കുറ്റം പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ നന്നായി കാണുന്നത് ആർക്കും പറ്റൂല ഇങ്ങനത്തെ കുറ്റങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും ഇമ്മാതിരത്തെ പരിപാടികൾ കേൾക്കുന്നതും ഉഷാറാണ് മലയാളികൾ സത്യം പറയാണ് ഉള്ളതല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയണതാണല്ലോ ഉഷാറാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ കാര്യം പറയാനുള്ളത് ദിലീപ് പറഞ്ഞ കാര്യം വിനു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു കാരണം ഓൽക്കത് റേറ്റിംഗ് കിട്ടേണ്ട കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൽക്ക് നാലാൾക്കാർ കാണും ദിലീപ് ചൂടായി ദിലീപ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് കയർത്ത് സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓൽക്ക് വാർത്ത കൊടുക്കാം ആ വാർത്തയിലൂടെ ഓൽക്ക് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ആ റേറ്റിംഗ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റിംഗിനനുസരിച്ച് ബിസിനസ്സുകാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റിംഗ് ചെയ്താലുള്ളത് ആ ചാനലിൽ പരസ്യം കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അത് ഓൽക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ പൊട്ടന്മാരാവണമെന്നുള്ളൂ ഈ കാര്യം ഒന്നാമത്തത് അവൾക്ക് പൈസ കിട്ടും പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഇത് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചാ മറ്റേ പള്ളിത്തുണിൻ്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റേ സാ തടവുകാരൻ പറഞ്ഞ വാ വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഉള്ളത് അവൻ പറഞ്ഞതാണ് ദിലീപിന് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ദിലീപിന് ഒരു പങ്കുമില്ല പള്ളിത്തുണിയും പിന്നെ കൂടെ പോലീസുകാരും പാടെ ചേർന്നിട്ടാണ് അവനെ കൊണ്ട് ആ കത്ത് എഴുതിപ്പിച്ചതെന്നവന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നതാണ് ആ സാധനം ഒരിക്കലും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കൂല ഒരൊറ്റ വട്ടം കണ്ട് ലൈവ് ഒരൊറ്റ വട്ടം വാർത്തയിൽ വന്നു ആ സാധനം ഇനി വരൂല മുക്കി പക്ഷെ അത് ദിലീപ് കയർത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോത്ത് ദിലീപ് കയർത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിക്കും പക്ഷെ ഈ സാധനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൽക്ക് റേറ്റിംഗ് കിട്ടൂല ദിലീപ് ദിലീപ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൽക്ക് റേറ്റിംഗ് കിട്ടൂല ഇതിലിപ്പം യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളി പൾസർ തുണി ആണെങ്കിൽ ഇവൽക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന റേറ്റിംഗ് ഒന്നും കിട്ടൂല ദിലീപാണ് എന്ന് കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൾസർ തുണി ആണ് ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ഇരട്ടി ചുരുങ്ങിയത് ഞാൻ പറയാണ് അഞ്ചോ പത്തോ ഇരട്ടി റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇന്നിപ്പം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ദിലീപിനെ കോടതി ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നു പതിനൊന്ന് ഇരുപതായപ്പം കോടതി ഇന്ന് ജയിലിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അതിന് ശേഷം ഏഷ്യാനെറ്റിൽ വന്ന ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ആണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒരു വാർ ചാനലിൻ്റെ പരസ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇട്ട സംഭവമാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദിലീപിനെ ബലിയാടാക്കുക കോടതി വിധി വരട്ടെ കോടതി വിധി വന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രക്ഷിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കോടതി രക്ഷിക്കട്ടെ ദിലീപിനെ അതായത് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും പാടെ കൂട്ടിയിട്ട് ദിലീപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിലീപ് തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കരുത് വെറുതെ ഒരാളെ ജീവിതം തകർക്കരുത് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് മലയാളികൾ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞതാണ് ശ്രീശാന്തിൻ്റെ കേസ് ശ്രീശാന്ത് ഐ പി എല്ലിൽ ആ കേസ് മുഴുവൻ വന്നു എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്തായി ശ്രീശാന്ത് അല്ല എന്നുള്ളത് കോടതി വിധി വന്നു ഇപ്പോൾ ഓനക്ക് ജീവിതം ഇല്ലാതായിപ്പോയി ഓന് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൻ്റെ ജീവിതം അതിനായിട്ട് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നടന്നൊരു മനുഷ്യനാണ്
പക്ഷെ പത്രത്തിൽ വന്നപ്പം പ്രമുഖ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരി നായി അതുപോലെ ഒരിക്കൽ കൂടുതല കാരണം ഒരു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ മുതൽ ഓൽക്ക് ചാനലില് അല്ലെങ്കിൽ ആ പത്രത്തിൽ പിന്നെ ഓൽക്ക് ചെമ്മണ്ണൂറിൻ്റെ പരസ്യം കിട്ടൂല എന്നുള്ളത് നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യൂല അപ്പോൾ എല്ലാവരും മലയാളികളെല്ലാവരും ഇപ്പം പറയുള്ളതാണ് കയ്യുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല സ്വന്തം ശരീരമാണെങ്കിലും അപ്പോൾ കയ്യണോലുണ്ടെങ്കിൽ തെളിവ് അതായത് ഇതിൻ്റെ തെളിവ് വന്നിട്ട് കോടതി ദിലീപിനെ ശിക്ഷിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓനെ തെറി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തെറി വിളിക്കാം അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വിളിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തു വിളി പക്ഷെ അതുവരെയെങ്കിലും എല്ലാവരും കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് ദിവസം ചുരുങ്ങിയ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീതി ഒക്കെ വരും അതുവരെയെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക ശ്രമിക്കുക അതെനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ